Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. So, we meet again with a new chapter, chapter 4, polymer. So, this is the last chapter you need to learn for chemistry form 5. Okay, means that kalau kita habis saja unit 4, polymer, means that we already cover all the chapters, including form 4 chapters. Ha, habislah syllabus kiranya. Okay, so let's begin our lesson. Um, first thing first, teacher start dulu dengan concept map. Konsep map ni teacher ambil daripada uh, buku Spotlight. So, kalau for those yang dah beli buku Spotlight, boleh refer buku Spotlight lah. Kalau yang tak ada, tak apa, boleh refer nota teacher. No problem. Okay. <coughs> Pertama sekali, uh, apa yang kita nak kena belajar, sikit, sikit je untuk tajuk ni sangat pendek, sampai 4.3 sahaja. Uh, Pertama sekali, kita kena belajar, of course lah kita kena belajar apa itu polimer kan. So, that's why kita akan start pada belah kanan tu, iaitu characteristic of Polimer. So, karakteristik of polimer ada tiga. Satu termoset, satu elastomer dan satu lagi termoplastik. Okay, karakteristik polimer yang ada lah dalam industri kita. So, next adalah sources. Sources tu datang daripada mana? Okay, ada secara semula jadi yang kita boleh dapat daripada surrounding kita. Ada ada juga yang kita hasilkan, manusia hasilkan iaitu kita panggil sintetik. Sebab dia melalui proses chemical reaction. Okay, next. Seterusnya kita mestilah kena tahu bagaimana polimer ni dihasilkan, how the polymer produce kan. So mestilah melalui proses polymerization proses lah. So ada dua iaitu addition polymerization and conditions, pol, uh, condensation polymerization. So addition polymerization ni sebenarnya dah belajar ya dalam tajuk um, carbon compound chapter 2 uh, dalam homologous series alkene. Dah pernah jumpa dah addition polymerization ni. Ha, okay, sekarang ni tajuk ni kita tengok balik macam mana polymerization tu berlaku. So next adalah tentang habis part uh, basic uh, tentang polimer kita terus kepada rubber. Ada dua jenis iaitu natural rubber iaitu daripada pokok getah dan juga synthetic rubber yang kita hasilkan kat factory ataupun lab lah. Okay, natural rubber daripada pokok getah tu ada dua. Dua, dua jenis iaitu unvulcanized rubber iaitu pure daripada pokok getah and then since kita dah banyak teknologi sekarang kan so kita improve uh, natural rubber tu untuk menjadikan ni sebagai vulcanized rubber. Okay so vulcanized rubber ni macam mana kita nak tahu dia unvulcanized ke ataupun vulcanized rubber mestilah kita kan fahamkan dulu apakah itu proses vulcanization. So kita akan belajar lah nanti eh. Okay, and then synthetic rubber pun kita akan belajar sikit saja tak banyak. And then the last is use of polymer. Itu benda yang awak sendiri boleh baca lah effect of polymer on environment. Okay, so untuk video ni kita akan fokuskan kepada 4.1 dulu. Iaitu tentang polymer. Bagaimana, dari mana, bagaimana uh, polymer tu terhasil. Alright, so various product that can be uh, that can be manufactured from polymers. So banyak produk yang kita guna uh, dalam daily life ni adalah melibatkan polimer. Ha, apa tu dari segi kita makan ke, kita kita guna ke kan. Ha, kalau tengok daripada gambar ni, banyak melibatkan cleaning agent. And then ada juga benda-benda lain contoh barang-barang dia buat daripada plastik kan. Ha, banyak guna dalam uh, daily life kita. That's why kita belajar polimer ni lah penting. Okay, polimer kena faham, kena tahu. Polimer adalah berasal daripada monomer. Macam mana kita hasilnya polimer adalah datangnya daripada monomer. Monomer ni adalah small molecule. Ha, small molecules eh. So nama nama pun mono. Kan mono ni bermaksud satu. So ini adalah monomer satu, monomer satu, uh, monomer lain, monomer lain, monomer lain, monomer lain, uh, monomer yang sama tetapi banyak. Okey, banyak. Monomer yang sama tetapi banyak. Okey, apabila uh, monomer tu banyak, so kita akan combine monomer-monomer yang sama ni untuk menjadi satu rantai yang panjang. So, nama proses tu adalah polymerization. Uh, polymerization ni kita combine, combine, combine monomer yang sama tu menjadi satu rantai yang panjang. So, apabila dia jadi rantai yang panjang, kita panggil long chain, we call as polymer. Ayat poli pun, ayat poli tu sendiri pun dah bermaksud banyak. Ha, contoh macam poligami kan. Ha. So, ayat poli tu bermaksud banyak lah. Kalau mono ni, satu. 
Bila dia combine, combine, combine jadi panjang banyak. So, kita akan panggil polymer. Okay. Okay, so next is what is polymer? Apakah polymer? Okay, so yang paling penting adalah definition polymer itu sendiri iaitu long chain molecule that is made from a combination of many repeating basic unit. So, nya, um, polymer ni adalah uh, rantaian yang panjang yang diperbuat daripada combinations of many repeating basic unit. So, many repeating basic unit ni apa? Refer kepada more normal. Okay, tetapi ada S lah sebab kita tambah-tambah more normal yang banyak. Okay. Syarat untuk buat satu-satu polimer mestilah dengan menggunakan identical repeating basic unit iaitu yang dikenali sebagai monomer. Kena pakai monomer yang sama. Tak boleh kejap monomer tu, kejap monomer ni tak boleh. Untuk menghasilkan satu polimer mestilah daripada monomer yang identical, yang sama. Okay, so this monomer are joined together by covalent bond. Covalent bond yang ikat monomer, monomer tu menjadi satu chain yang panjang. Okay, yang ini pun sama juga dengan definition dia. Process of joining together the monomers, the identical monomers to produce a polymer is called as a polymerization. So, ini adalah definition polymer. Apakah itu polymer? Yang ini adalah definition untuk proses. Proses polymerization. Proses polymerization mestilah dalam dalam definition mestilah ada perkataan proses. Proses of apa? Joining together the monomers to produce a polymer. Okay. Yang ini pula definition polymer. Okey, tengok kat sini ini adalah secara general lah bagaimana kita menghasilkan polimer. So, monomers yang sama, identical repeating basic unit yang kita kenali sebagai monomers. So, many small molecules lah. Monomers ni adalah small molecules. So, kita akan buat proses yang kita panggil polymerization to produce one large molecule. Bila dah gabung 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 semua monomer ni akan jadi satu rantai yang panjang. Ini adalah yang uh, ikatan ni kita panggil covalent bond. So since dia dah jadi rantaian yang panjang, so so many monomers bonded together, so we call this one as a polymer. Uh. Okay. Alright, so next kita pergi kepada classification of polymer for Polimer kita boleh classify into several group untuk lagi mudah faham. So, sources dia, uh, apakah sources untuk polimer, sumber-sumber uh, dia, apakah karakteristik uh, polimer dan juga proses yang terlibat. Okay, sources dia macam yang teacher sentuh dalam konsep map tadi, ada dua sumber iaitu secara semula jadi and then synthetic. Uh, yang ini yang kita buatlah. And then karakteristik ada tiga, termoplastik, termoset dengan Alas toma. And then polymerization processes ada dua additions dengan condensation. So kena tahulah apa beza additions dengan condensation polymerization. Okay. Source of polymer kita akan belajar tentang natural rubber dengan synthetic rubber. Itu kita akan belajar next uh, subtopic. Okay. Natural polymer ni adalah natural of occurring polimer. So maknanya apa yang dimaksudkan dengan natural, benda tu semula jadi. So dia takkan undergo chemical reactions kat lab ke kat factory. Eh. Memang dia dah ada dah kat surrounding kita. Jadi teacher bagi contoh. Ha, eh. Natural polymer uh, polymer that naturally available and can be obtained from our surrounding. Contohnya starch. Yang kita makan tu nasi ada kanji kan. So starch tu daripada monomer apa? Monomer glukos. Jadi kita akan tengok. And then protein. Makanan ikan pun ada protein. Kan? Ada maknanya kata uh, terhasilnya secara semula jadi. Allah dah cipta. So protein daripada monomer, uh, monomer amino acid. Ha, bila amino acid dia combine, combine, combine. Combine, combine jadi panjang. Chain yang panjang kita panggil protein. And then also cotton. Kapas eh. Alright. So synthetic polymer pula berbeza dengan natural polymer. Natural polymer Allah dah cipta untuk manusia guna. And synthetic polymer ni manusia yang cipta. Ha, true. Sebab tu dia kat sini man-made. True chemical reactions. Kat mana kita buat misalnya kat lab ataupun factory lah. Senang kata dalam industri. Okay. So contohnya nylon, so polyethylene, polystyrene, PVC, polyvinyl chloride. So biasa awak akan jumpa PVC yang cakap um, pipe PVC. Uh, okay kalau ini pun selalu guna juga polystyrene. Contohnya kita panggil polystyrene. Uh, 
dari segi kimia kita panggil polystyrene. Ha, itu yang bekas um, apa? bekas-bekas yang kita guna kan polystyrene untuk uh, be bekas makanan, air kan. Itulah daripada sintetik polimer. Okey, ini contoh dia starch. Starch ni datang daripada nasi kanji kan. So dia dar daripada monomer glukos. So glukos ni adalah monomer satu molekul yang kecil bila digabung-gabung di combine 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 menjadi satu chain yang panjang, kita panggil starch. Okey, so meat Uh, meat ikan ke daging ke ayam ke adalah sumber protein. So protein ni datangnya daripada amino acid, small molecule of amino acid. When they combine together, it becomes protein, a long chain of uh, protein lah. Okay. Alright, so nylon, nylon can be used to manufacture various product. Contohnya tali. Kalau pergi camping kan, so tali tu daripada nylon lah. Dan juga ada juga kain nylon. Okay, itu adalah sintetik. Sintetik ni menggunakan kimia, bahan kimia lah. Okay. Alright, so the term plastik. Kalau jumpa term plastik, dia mestilah dia adalah sintetik polimer. Okay. Alright, so ini adalah daripada buku teks. So natural, 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 natural. Okay, ini adalah contoh-contoh yang kita makan. Yang ada dalam surrounding kita secara semula jadi. Contohnya starch. Menomor dia adalah glukos. Selulus. Pun menomor glukos yang berbeza dari segi structure-nya. Okay. And then protein. Protein adalah daripada amino acid. And then yang kita akan belajar selepas ini adalah tentang natural rubber. Daripada pokok getah. So pokok getah ni molekul yang ada dalam uh, chain uh, rubber ni adalah isoprene. So isoprene nanti kita akan belajar. Apakah nama IUPAC ni? IUPAC ni adalah nama standard dia yang kita belajar masa carbon compound tu. Ha, nanti kita sentuh masa subtopik uh, natural rubber lah. Okay. Next is synthetic, synthetic, synthetic mestilah chemical, chemically produced. So contohnya polystyrene, polystyrene. Polystyrene ni apakah monomer dia? Yang ini. Ha, ni. So bila kita combine styrene, uh, monomer ni akan jadi polystyrene. Tambah je poly ke depan. Eh, untuk synthetic mesti kena ada perkataan poly tu lah. Okay, ini polypropene daripada mana? Tengok sini, propin, monomer propin. So, vinyl chloride, ini. So, ini pun ada IUPAC name dia juga, nanti kita akan tengok. Alright, so ini adalah monomer dia. So, kalau jadi kalau jadi polimer, mesti ada perkataan poly, untuk sintetik lah. Okay, alright, so types of polymer, yang ini yang kita nak tengok karakteristik dia. So, ada tiga jenis uh, polimer yang ada karakteristik dia. Pertama sekali, termoplastik. So, tengok termoplastik ni, dia punya uh, structure, chain yang panjang je, kan? Uh, macam ni sahaja. Dia bonded by covalent bond lah tu. Okay, kalau elastomer, elastomer dia pun ada chain juga. Uh, tapi dia ada link, cross link kat sini. Uh, okay. Alright, so itu el elastomer. So, termoset ni ada pula terlalu banyak cross link antara Uh, monomer dengan monomer ni. Uh, tengok ni. Uh, okay. So dia akan jadi bergulung-gulung lah. Uh, sebabkan dia banyak sangat cross link kat sini. Okay. Itu beza dia. Uh, kalau yang elastomer ni, dia monomer ni dengan monomer ni. Bukan setiap monomer yang ada cross link kan. Kalau termosat ni dia, semua monomer tu dia ada cross link antara monomer yang lain. Okay, so kalau tengok daripada struktur pun kita dah tengok, kita dah nampak dah yang mana yang yang soft, yang mana yang uh, hard ataupun strong. Okay, kita pergi pada termoplastik first. So ini adalah rantaian termoplastik, contoh-contoh polimer lah ni. Anda kata term, uh, polimer ni mempunyai karakteristik termoplastik. So apakah apakah uh, karakteristik dalam termoplastik ni? So termoplastik disebabkan dia tak ada link cross link uh, macam elastomer dengan thermoset tu. So, nya dia adalah satu rantaian yang panjang je kan. Dia tak ada cross link. That's why kita panggil dia moldable ataupun soft. Moldable ni senang dibentuk. Uh, sebab dia soft lah. At a certain high temperature. Dia kena ada heat lah. Untuk kita tahu dia soft ke tak eh. And solidified upon cooling. Okay, maknanya untuk... Uh, untuk termoplastik, kita boleh bentuk dia. Contoh awak nak bentuk uh, bekas uh, bulat. So awak, let, awak panaskan termoplastik tu letak dalam acuan yang berbentuk bulat. So dia akan follow, dia akan ikut acuan tu bentuk bulat. So lama-lama bila dia dah keras, dia akan solidify. 
ha, macam tu. Dia mudah mengikut bentuk lah. Ha, sebab dia soft. Sebab apa dia soft? Sebab dia tak ada cross link. Ha, dia rantangan yang panjang je. Ha, rantangan yang panjang. Dia tak ada cross link apa-apa pun antara monomer dengan monomer. Okay. Alright. So, can be heated repeatedly uh, for molding. Untuk membentuk dia, kita boleh heat. Contoh, dah buat tadi bentuk bulat. Okay, aku nak tukarlah jadi bentuk petak. So, you panaskan and then letak acuan yang bentuk petak tu. So, isikanlah uh, polimer tu dalam acuan petak tu. So, dia akan membentuk petak lah. Lepas tu tak nak pula bosan pula nak buat bentuk lain. Bentuk star. Okay. Pakai acuan yang bentuk star kita panaskan. So, dia akan uh, melt balik. Dia akan cair balik and then membentuk bentuk yang kita nak tu lah. Okay. So, thermoplastic are easy to mold atau dibentuk and shape when heated because the polymer do not have. Yang ni paling penting eh. Yang ni tak ada dalam kutex. Do not ada dalam buku spotlight. Do not have cross link between long chain polymer more. Jadi maknanya antara chain dia tu tak ada pun cross link. Ya, tak ada pun. Alright. That is why dia sangat lembut. Okay, when heat absorb can overcome the van der Waals forces between long chain molecule. This long chain molecule can slide over to one another. Apakah yang dimaksudkan van der Waals forces? Okay, contoh rantaian kan. Ini adalah rantaian termoplastik. Polimer termoplastik. So, ni dia rantai satu lagi. Ha, kan dia bertindan-tindan gitu. So, antara antara molekul dengan molekul tu akan ada van der Waal forces. Ha, van der Waal forces ni sangat lemah. Dia bukan cross-link eh. Dia van der Waal forces. Ha, macam dia ada uh, tarikan sikit. Okay. So, sangat lemah. Okay, bila sangat lemah, dia senang. Bila kita hit, dia kita senang nak overcome the van der Waal forces. That's why dia slide slide over, lepas tu dia akan mudah cair. Macam itulah. This, cause, uh, this causes the thermoplastic to become soft, melt and take on new shape. Ha. Sebabkan benda wall antara chain dengan chain tu sangat lemah. So, bila kita hit dia akan cair. Dia pun combine lah chain antara chain tu. Okay. Benda wall forces is forces. Tarikan. Link adalah link eh. Ha, jangan, ter, jangan terkeliru. Okay. When cool, the thermoplastic turn back into hard and solid plastic. Uh, mudah cair ya. Eh? Bahaya kalau kita guna dalam thermoplastic ni. Kalau kita guna dalam uh, bekas makanan yang panas tu. Kat kedai makan kalau panas oh, memang membahayakan. Sebab dia sangat soft. So chemical akan combine dengan makanan tu. So bahayalah. Okay and then next is it can be remolded and recycle repeatedly. Sebabkan dia boleh dibentuk semula. Kita hit dia boleh bentuk. Semula sebab tu kita boleh recycle and remold it. Okay, without affecting the material, physical properties and does not change the chemical nature of polymer. Dia tetap polimer yang sama, dia tak ada berubah jadi benda lain walaupun kita heat banyak kali. Okay, next, it termosat. Dia ada cross link. Ha, tadi, chain tadi. Chain tadi, uh, thermoplastic tu tak ada tak ada cross link pun kan. Dia ada vendor forces je yang tarikan-tarikan antara chain dengan chain je. Ha, tu. Forces-forces tu yang lemah tu. Okay, so heat boleh overcome. So, ni adalah cross link. Ha. So, cross link bukan forces. Eh. Dia adalah link-link yang me, me, yang connect antara chain dengan chain. So, bila kita tengok thermoset ni, dia adalah, dia terlalu banyak cross link kan. Compact to elastoma. So, bila dia banyak cross link, awak agak-agak apa akan jadi? Ha. Sebab tu kat sini dia tulis, a polymer that undergoes an irreversible chemical reactions. Tak boleh patah balik. Kalau awak ada heat dalam bentuk macam tu, bentuk petak macam tu, awak dah tak boleh reheat balik and then tukar dia jadi, jadi bentuk lain macam termoplastik. Tak boleh dah. Sebab dia dah mengeras macam tu. So, eh? Causing the polymer chain to cross link and form rigid material. Dia macam tu je lah. Dah, dah, dah bentuk macam tu, bentuk macam tu sahaja. Tak boleh nak ubah. Okay, disebabkan apa? Disebabkan kehadiran cross link yang banyak tu. Between long chain for lima molecule. Long chain, between long chain ni maksudnya Chain yang pertama, polimer yang pertama, yang kedua, rantai yang ketiga, rantai yang keempat. Eh, dia ada cross link kat situ. Okay. Kalau tak apa nanti tanya teacher. Alright, so this cross link prevent the long chain polymer molecule iaitu polymer chain from sliding over. Okay, when heated. So kalau yang tadi termoplastik, dia, dia hanya, dia tak ada link apa-apa. Dia hanya bersandarkan dengan attraction forces yang lemah tu bila kita heat. So, heat boleh overcome forces yang lemah tu, dia akan combine lah, dia melt kan. Jadi, lemah, uh, sorry, soft and melt lah. Kalau ini ada cross link, dia jadi rigid. Dia keras macam tu. Reheating will not soften it again. Ha, okay, sebabkan kehadiran cross link yang banyak tu. 
Hence, this polymer can be molded one sahaja. So, tetapkanlah nak bentuk apa. Ha, sekali tu sahaja. Right? So, in other words, use thermoset product cannot be recycled. Dah tak boleh guna dah. Okay? Alright, so next is elastoma. Elastoma, uh, elastoma ni bermaksud elastik. Elast. So, dia ada crosslink juga tapi tidaklah sebanyak dan sepanjang uh, thermoset tu. Kan? Dia crosslink macam ni sahaja. Okay? Disebabkan crosslink yang pendek sini dan tak banyak, dia jadi elastik. Uh, okay? So, disebabkan dia, elas, dia ada uh, elastic properties, dia, sebab itulah nama dia elastoma. So, jumpa perkataan elastoma, so karakteristik dia adalah elastic properties. Okay? Contain long molecule which irregularly, irregularly coil. So, dia disebabkan dia uh, crosslink dia pendek saja, So, that's why dia bergulung-gulung-gulung. Okay. So, they are weak intermolecular forces which allow the molecules to straighten out when it is stretched or pull. So, antara-antara macam tu ada intermolecular forces and then ada crosslink pula. So, that's why dia elastik. Dia tak lemah macam uh, thermoplastik sebabkan ada crosslink tu tapi dia tak serigit macam Termoset tu. Termoset uh, sangat rigid. Sampaikan kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Bila kita dah hit. Uh, kalau termoplastik pula, pantang kita hit dia akan berubah jadi benda lain kan. So kalau yang elastic properties ni, kita, dia, tak lem, dia, tak, dia tak lemah sangat, dia tak kuat sangat. Elastic lah macam rubber band kan. Okay, upon release, the molecules return to. Uh, bila kita release sahaja, kita tarik. Release, dia akan return to original positions. Okay, so karakteristik dia, itulah karakteristik dia. So, ini daripada buku teks. Boleh baca. So, thermoplastic are polymer that can be repeat, uh, benda yang sama eh. It can be recycled. So, when heated, the thermoplastic melt and solidify when they cool. So, ini, ini adalah contoh-contoh eh. Dalam kat atas tadi, teacher tak bagi contoh sebab teacher dah letak nota yang ini. So, itu adalah example-example tu lah. Uh, untuk thermoplastic. Thermosetting polymer, nama pun setting kan. So, dia dah diset oleh crosslink yang panjang macam ni dan banyak eh sebab tu dia menyebabkan uh, thermosetting polymer ni sangat rigid sangat keras ok contohnya melamin dengan big like uh, ni bacalah nanti eh dalam buku teks ada yang paling penting kena tahu dia cannot be recycle lah sebab dia terlalu rigid and then yang ini pula elastoma polymer elast ni adalah bermaksud elastik so can be stretched and can be returned to their original shape when release. Okay. Possesses high elasticity properties. So, ini adalah contoh-contoh dia. Eh. Tolong baca dan hafal contoh-contoh eh. dia. Okay. Agak simple untuk tajuk ini. Alright. So, next is polymerization reactions. Ada dua. Addition polymerization dengan condensation polymerization. So, pernah jumpa tapi mungkin terlupa. Okay. So, addition polymerization mesti melibatkan alkyl monomers that have double covalent bond between two atoms C double bond C addition mesti melibatkan double bond okay so what happened so unsaturated monomer unsaturated ni kalau tengok balik dari carbon compound unsaturated ni adalah uh, substance yang mengandungi bond lebih daripada satu dua ataupun tiga eh tapi addition ni kita fokuskan kepada double double bond unsaturated monomer that contain carbon carbon double bonds are joined together through addition polymerization. Eh? Kalau saturated pula teacher, uh, ingat ke tak? Saturated adalah uh, carbon yang mengandungi single bond. Ini unsaturated carbon, uh, carbon, carbon double bond ataupun triple bond. Cuma addition polymerization kita libatkan double bond sahaja. Okay. In the addition uh, reactions, one molecule adds to one another form single covalent bond. Okay. Macam mana? Apakah yang dimaksudkan tu? Alright. Contoh eh. Kita nak buat Uh, addition polymerization menggunakan monomer etin. So, etin adalah daripada functional group alkin kan? Double bond. So, bila dia jadi polyethin, so double bond tu akan break. Eh, akan break menghasilkan single bond and then kita akan menghasilkan polyethin. Macam mana teacher tahu ini ada polyethin disebabkan dia buat bracket macam ni and then also N. N adalah integer. Disebabkan ini adalah cim yang sangat panjang So, kita tak tahu panjang macam mana, panjang berapa. So, kita buat, kita gantikan dengan N. So, seterusnya, kenapa dia buat bracket? Bracket ni mewakili monomer yang digunakan. N ni menunjukkan poly. 
polymer. Alright, so characteristic dia durable and strong and kita boleh guna polyethylene dalam plastic bag, plastic bottle and plastic packaging. Alright, so propin, propin pula, uh, macam ni tengok sini, propin, double bond dia kat sini kan. So, dia between double bond ni, yang C3 ni kita kena bengkokkan. Sebab kita nak reactions dia antara double double bond tu. C dengan C. So, next seterusnya ada lagi CH3, uh, double bond dia kan. Uh, dia akan jadi single bond. Uh, macam tu. Okay, tutup bracket. Menunjukkan ini adalah monomer yang digunakan. And ini adalah menunjukkan dia polymer. Okay, kita guna dalam toys and textile. Okay, PVC. Selalu dengar uh, strong uh, and hard. PVC ni selalu kita guna dalam pipe. So, nama IUPAC name dia adalah chloroethene. Chlo, sorry, chloroethene. Ethene ada double bond. Chloro maksudnya kehadiran satu chlorine atom. Kalau dichloro ada dua. Tapi cis vinyl chloride means that chloroethene. So that's why dia ada satu sahaja chlorine. Eh? Jangan buat dua. So ini adalah double bond dia. So that's why dia jadi macam ni lah. Okay. Kita guna dalam pipes lah. Ataupun electrical insulator. Right. Styrene. Ha, ini yang kita selalu banyak guna juga. Polystyrene. Kalau dalam uh, thermochemistry kita banyak guna cup. Yang kita buat daripada polystyrene. Sebab dia plastik cup kan. Ha, ini dia. Ini adalah. Structure monomer dia, kita buat bracket and then kita letak and means that dia dah undergo polymerization. Eh, put packaging and heat, heat insulator. Sebab itulah ada dalam polystyrene-polystyrene yang kat kedai makan tu. Itu pun tak disarankan kan. Biasalah barang polymer ni chemical eh. Alright, so during the reaction, the double bond is open. What happened during addition polymerization, during the reaction, the double bond is open. Uh, and monomer are added to the molecule chain. Contohnya, ini. Ini adalah etin. Dia cakap dah, polimer adalah terhasil daripada monomer, 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 monomer yang sama. Identical, repeating basic unit. So, monomer lah tu. So, tambah, 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 tambah monomer. Undergo polymerization. Akan break lah double bond tu. So, break double bond. Akan dapat yang panjang macam ni. Kita panggil polyethylene. Okey, tetapi kita tak tak adalah dalam exam kita akan suruh uh, student lukis sepanjang-panjang ini. So, kita akan minta student buat dalam bentuk ini. Okay, teacher prefer awak buat bentuk dalam ni ya. Eh. Compact to this. Teacher minta awak buat ni. Okay, and is a large integer. Maksudnya chain yang sangat panjang. So, kita tak tahu nilai dia panjang macam mana. So, kita letak N. Bracket ni adalah menunjukkan monomer apa yang kita guna iaitu Etin. Ha, eh. Maksudnya uh, single bond ni datang daripada etin yang ni. Eh. Okay. Buatlah bracket. Macam tu. Okay. Ini adalah teacher ulang. Addition polymerization. Dia break double bond. And open the double bond and uh, produce single bond of uh, polymer. Okay. Alright. So condensation polymerization. Condensation polymerization. Monomer without carbon. Carbon double bond. Tak terlibat dah. Carbon. Apa-apa yang uh, apa? Substance yang ada carbon carbon double bond, kita tak buat condensation polymerization. Kita buat addition polymerization. Kalau condensation polymerization, kita perlukan at least two different monomers yang single bond lah. At least two different monomers. Uh, kita perlukan monomer yang berbeza-beza untuk buat condensation. Okay, apa yang akan terhasil eh? The monomer involve consists of two functional group that will take part in polymerization reaction. So in the condensations, condensation reaction must be small molecules such as water ataupun hydro, hydrogen chloride depends apa byproduct dia akan dibuang. Okay, addition polymerizations adalah breaking of the double bond to become single bond. Kalau condensation polymerizations adalah Removal of byproduct. Byproduct ni produk yang dibuang. Ia sama ada water, HCl ataupun ammonia molecule. Depending on the monomer that has been used. Okay, monomer that have been used by directions lah. Okay, contohnya kita terus pergi kepada reaction dia. Ini adalah reactions between uh, one to ethyl diol dengan terephthalene acid. Biasanya soalan akan tunjuk lah uh, struktur dia macam mana. So, kita akan, since dia ada, sini ada kehadiran OH dan sini hanya O, ada OH tapi sini kita akan ambil 
H eh mana-mana. Okey, kita ambil, ambil OH dengan H untuk buang water. Tengok sini. Okey, cara nak buat um, cara nak buat uh, dia punya uh, structure kena buat macam ni eh. Sama juga macam addition polymerization tetapi dia ada by product. By product ni product yang kita buang. So kena buat N kat sini and also N yang kita tak tahu H2. Produk apa yang dikeluarkan. Okay contoh yang lain. Ha, ni reaction between hazard di, di, diamine dengan dekin diol dichloride. Ha, nama dia. Okay so since dia ada H kat sini. Dia ada Cl kat sini. So dia combine dia akan buang HCl. So disebabkan ni monomer monomer yang panjang so kita tak tahu berapakah jumlah by product of HCl tu dibuang. So that's why kita gantikan dengan N. Senang je kita kenal monomer dia and then kita buat bracket bracket and then kita letak N. And untuk condensation mesti ada by product. By product ni product yang dibuang. Apakah product yang dibuang and then kena letak N. Okay nanti kita akan buat latihan lah insyaAllah faham. Okay, so ini adalah uh, synthesis of nylon, eksperimen yang perlu dibuat. Ini adalah eksperimen yang baru, tak pernah kita buat lagi. Okay, so synthesis nylon and study the properties of nylon. So ini adalah material yang kita akan guna. So kita just add saja solution A, solution B. Okay, ikutlah step-step dia. So bila kita ikut step dia, kita combine, kita mix two solutions ni A and B, dia akan menghasilkan ini tau. Uh, satu uh, layer kat tengah-tengah. Uh, okay, tak jelas lah ini. Ada tak gambar lain? Tak ada. Dia macam ni eh. Supposedly teacher letak lah gambar lain kan. Yang lagi jelas. Okay, solution A, B. Lepas tu kat tengah-tengah ni dia ada a layer tau. This is a layer of polymer tu, nylon. So, kita macam mana kita nak tarik? Kita tarik menggunakan glass root. Kita tarik sikit, lepas tu dia memanjang and then kita akan gulungkan dia menggunakan glass rod tu. Okay. So kalau ada kesempatan kita kena buatlah dalam uh, dalam lab insyaAllah. Menarik ini ya. Eh. Okay. So nylon is produced in between, uh, di tengah-tengah two solutions. Eh. Kalau tengok yang spotlight ada, uh, obvious dia tunjuk. Uh, nylon tu berada di tengah-tengah and then kita tarik guna glass rod. Alright, so the use of polymer in daily life, you boleh baca good insulator of heat tapi bukan semualah eh. Inert and unreactive, resistant to heat, uh, to high heat, lightweight and strong and hard. That's why lah polymer ni banyak digunakan, synthetic polymer banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Tapi, mestilah ada bad, uh, bad effect juga kan, side effect dia. So, kita kena guna secara bersederhana lah eh. Okay, ni ni. So, plastic bag pun ada juga. Keburukan dia kan, dia tak boleh dikompos. Tapi dia ada banyak kegunaan dia. Dia mestilah ada pros dengan cons dia, okay. Ini boleh baca lah. So, teacher prefer untuk awak baca sendiri part yang ni. Polymer and the environment. So, macam teacher cakap, dia dalam benda-benda yang baik, mesti ada buruk dia kan. So, ini adalah kesan-kesan penggunaan polymer. So, contohnya plastik bag yang kita buang kat... Uh, Nah, laut biasanya akan efek penyu. Penyu ni dalam haiwan haiwan terancam kan. So bila dia makan dia tak dia akan kadang-kadang straw. Straw yang kita buang tu pun daripada polimer juga. Kan straw lekat a uh, kat penyu tu ha. So akan menyebabkan kematian lah. Okey. Sebab a uh, haiwan dia tak kenal, dia tak tahu itu makanan ke ataupun bahan terbuang kan. That's why lah effect. Okay. And then this is the way on how we overcome the pollution ataupun apa-apa yang buruk yang berkaitan dengan polimer lah. So salah satu cara yang terbaik adalah recycling. So re recycling yang pakai uh, 3R tu. Yang pakai uh, apa tu? Uh, Tung-tung yang berbeza tu. Uh, tu eh. And then satu lagi kita memperkenalkan degradable polymer. Lagi-lagi plastik yang diperkenalkan oleh supermarket sekarang yang besar-besar kan. So dia, per, dia prefer kita pakai plastik yang mudah, itulah mudah dikompos. Okay ataupun dia sarankan kita bawa lah beg lain kan, beli beg dia ke lah. Sebab kan kita nak mengurangkan penggunaan plastik yang uh, membahayakan, yang susah dikompos tu lah. Alright. Okay this plastic product yang ini senang dikompos eh. Okay. Alright, so selebihnya teacher minta awak baca lah. Yang penting yang lain-lain yang teacher Islin kat atas tu, uh, teacher harap awak boleh baca dan faham. Okay, that's all from me.
Uh, self-assess 4.1 Teacher akan bagi tahu dalam kelas sama ada perlu buat ataupun tidak Okay thank you